డిఎల్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను దీపిక ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కరకంబాడి రైల్వే ట్రాక్ సమీపంలో బాంబు కలకలం గాయాల పాలైన మహిళ మదనపల్లిలో భారత్ బంద్ ప్రశాంతం రహదారుల దిగ్బంధం భారీగా ట్రాక్టర్ల ర్యాలీ మహిళా పాల ఉత్పత్తి సంఘాలకు బెంచ్ మార్క్ పై అవగాహన మదనపల్లి సబ్ కలెక్టర్ జాహ్నవి వెల్లడి మదనపల్లిలో భారత్ బంద్ ప్రశాంతం జాతీయ రహదారులపై కాంగ్రెస్ సిపిఐ ఏపీయూ జేడబ్ల్యూ బిఎస్పీ పార్టీల ధర్నా రాస్తారోకో వీసీకే బాస్ ట్రాక్టర్ల ర్యాలీతో బెంగళూరు రోడ్డు దిగ్బంధం మోడీ ప్రభుత్వం తెచ్చిన రైతు వ్యతిరేక వ్యవసాయ బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ రైతు సంఘాల భారత్ బంద్ కు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో మంగళవారం మదనపల్లె శివార్లో అన్నమయ్య సర్కిల్ చెన్నై ముంబై జాతీయ రహదారి పుంగునూరు రోడ్ సర్కిల్ ను కాంగ్రెస్ సిపిఐ నాయకులు దిగ్బంధించారు వీసీకే బాస్ ఆర్జేసీ వాల్మీకి సంఘాలు మదనపల్లె బెంగళూరు జాతీయ రహదారిని విజయ డైరీ వద్ద దిగ్బంధం చేశారు దీంతో వందలాది వాహనాలు బెంగళూరు రోడ్డుకి ఇరువైపులా బారులు తీరాయి విషయం తెలుసుకున్న డిఎస్పీ రవి మనోహరాచారి పోలీస్ సిబ్బంతో హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకొని అవాంఛనీయ సంఘటన చోటు చేసుకోకుండా తగు చర్యలు చేపట్టారు అనంతరం అక్కడి నుండి టమాటో మార్కెట్ యార్డు వరకు ట్రాక్టర్లతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు కాంగ్రెస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే షాజహాన్ బాషా వీసీకే పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పిటిఎం శివప్రసాద్ సిపిఐ కృష్ణప్ప బిఎస్పీ గౌతమ్ ఏపీయూ డబ్ల్యూజే బండపల్లి అక్కులప్ప మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు దేశ జీడిపికి అత్యంత లాభదాయకంగా ఉన్న వ్యవసాయ రంగాన్ని అంబానీ అదానీ కంపెనీలకు కట్టుబెట్టేందుకు కేంద్రం ఈ బిల్లును తెచ్చిందని విమర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ సిపిఐ ఎంఆర్పిఎస్ వీసీకే బాస్ మాలమహానాడు ఆర్జీఎస్ వాల్మీకి సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ రంగాన్ని రైతును కాపాడాలని నవంబరు ఇరవై ఆరవ తేదీ నుంచి కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల మంది రైతులు తొంభై ఆరు లక్షల వాహనాలలో ఆరు నెలలకు సరిపడ్డ తిండి గింజలు తీసుకొచ్చి దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నడివట్టిన మొత్తం రహదారులంతా దిగ్బంధం చేసి వ్యవసాయాన్ని కాపాడండి రైతును కాపాడండి స్వామినాథన్ కమిటీ సిఫారసులు అమలు చేయండి అజయ్ ఘోష్ సిఫారసులు అమలు చేయండి గగోలు పెడుతుంటే కేంద్రంలోనే బీజేపీ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది ఒకటేమో రైతు పండించేటువంటి పంట ఏదైతే ఉందో ఆ పంటను విదేశాలలో ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చండి ఈరోజు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ధర ఉందో ఈడ మదనపల్లిలో టమాటా పది రూపాయలు అయితే అమెరికాలో ఏడు డాలర్లు అంటే ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ధర పలుకుతుంది కానీ రైతు చిన్న కమతల వల్ల 
असल मदनपल मार्केट के टमाटा लेने सन्नकार चुनाव मरीज अमेरिका को लेदे ब्रिटन को इटली को तस्कोनी अम्मे परस्थि लेने परस्थित अंदमे आदा अंबानी कंपनी को व्यवसाय रहा अपजेपाल करोना समय में देश में उठी जीडीपी जीरो को चरते व्यवसाय रंग मे थ्री पर्संट मरी जीडीपी मिगल जो व्यवसाय चट रेल अदे विधि कार्मिक विधान रुद्दे पार्लमें व्यवसाय बिल्ल प्रवेश मूड बिल्ल उपसंकनी वेला मंद रू दिल्ली सरहद की चेरको इरव रोज रकर कार्याचरण से अना प्रभु बंवैखरी इंतवर की दादी एम स्पंदन रे अना मोसारी चर्च जी अना रू दाख मदत उपसमुज जरगो अन्नी कार्मिक संघाई रईत संघाल प्रति रईत संघम को अभी प्रति यूनियन मदतनाई अदे विधि सीपीएम सीपीआई सी अन्नी संघा मदतनाई इधे विधा चेते कड़को दारी दीस्ते मन रईता कापड़कदा चेपे मन भारत देशा कापड़कदा देशव्याप्त तो सार्वजनिक सम्मिक मदत जीपल के पार्लमें दूसरे कुछ चट नि ढी सरहद प्राता रईता प्राण तागा चीजु पन्े रोजल का निरसन कार्यक्रम जो अच्छे के उठानी बीजेपी प्रभुत् नल्ल चटी रईता इबंधक पैस्थिफी प्रयत्न चस्ता है इप्क देशव्याप्त अन्नी प्रजा संघा कार्मिक संघाल रैतु पेद अंदर मदतारो एमदो तेदी जो देशव्याप्त बंधु कलगे इप्कना नल्ल चट रुद्दे मैं सीएटू का डिमेंड देशा की वेमका देश व्यवसाय में शात जनाभा कल चूली उपाधि कल व्यवसाय रहा निर्वीर्यू नूत मोडी प्रभुत्मी ये रईत व्यतिरेक चटो वाट ते रुद्देन यमकल को ढी नगरा चुटमुटी को मंद रूप निरस की संघी भाव तेजेस्ट अगर रईत पोराट पो भारत बंद को आ बंद भाग में यह मदनपल उ अन्नी राज अन्नी प्रजा संघाज आंदोलन की बंद की सिद्धम बंद निर्वहित जो अंदर भाग में बीसीके पार्टी भारतीय अंबेकर् सैन आध्र्योजु बेंगलूर रोड रूरल प्राथम नीचे इला टन वरक मे बंद चुस्कू बीजेपी प्रभुत् मोडी प्रभु वर्वा नल्ल चटी देश समग्रता सामक्यता चिना भिन्न जैसे पैस्थि एर्पड़ता इधे परस्थित गत संवसमे एनआरसी सीए चटी मो स्वतंत्र पोराट तिबाला देश मत मटी की पीं दाँ पूर्ति व्यतिरे अदे नेपथ्य रोजना नल्ल चटे रटे चटाज मल्ल रईत चट पार्लमें प्रवेश जी अदे रक गमें जय जवा जय किसा भारत देश में प्रति पौर वालिदर गौरव निनादना का नेपथ्य जय जवां एवर उ जय जवा दी जय किसा लाठी तो रबर तूटल तो वाल नीचे पैस्थिजु ढी नड़पुट कंटे जय जवा अड्डेको जय किसा अदपाता तौके पैस्थि एर्पड़े मोडी एंत निरंकुश वैखरी प्रदर्शिस्ो मन अर्थम चुस्कुस्तु देश में मूड चटो चटाल पैसे व्यापार वाणिज्य सवरण चटे रटते काट्राक्ट फार्मिंग चट रही मूडो चटे मुड़ सरक चटे मूड चटू रैत बा देश में वनमुख 
रईतने देशमे अला रईत प्रभुत् मुटड़े रईतकूली प्रभुत् दासोहमानूर्ति संबंध कंपनी कंपनी का व्यवहारी बीजेपी प्रभुत् तक पंजाब नीचे दादापूर को नलब लक्षल मंद प्रज बेर भारत देश अदे सौत् इंडिया नीचे दादापू रे प्रजु बेरी डेली नरेंद्र मोडी प्रभु सर बुद्धि चपेटा की अन्नी विधाल सिद्ध उब्रमण्यम गारे उल्ल बीजेपी नायक स्टेट क्लीयर का चपार मेरी ये पेट्रोल मुफ रूपये की चमर में मन को तक रेट दो दाटोचे डैल्यूटा और लीटर की रेल लीटर मेरे मुफ नलब रूपये तो पेट्रोल अम्मल तोब रूपये तो पेट्रोल अम्म चला दारणमन ची बीजेपी नायक सुब्रमण्यम स्वामी ने चल जी सो ई प्रभु कॉर्पोरेट संस्थक प्रईवेट कंपनी की संबंधी प्रभुत्म नरेंद्र मोडी गार बटल स्टैल आये प्रति रोज दिनचर्य वे प्रजास्वाम्या भारत देश प्रजल विवल को अगुण लेतु पूर्ति कॉर्पोरे संस्थक संबंध मशी आदा की संबंध मशि अंबा की संबंध मशि रईलवे की प्रवेट चार चली तो वाल नड़कोटे अभी एक् न्यूसो कनपड़ा लेवर चूप्चा नोट चुप्तना देश प्रधान चाल विवल तो उड़ा प्रजो व्यतिरेकता कुल मताल विभजन का कुल मताल अवसर लेर फस्ट देशा की मंच चेयर देशा नेट चुप्तना आर संवस व्यवधि मैनारटी बिल्लू आ बिल्लाचार ये का संक्षेम कार्यक्रम चशारा प्रजक मंच कार्यक्रम चारा प्रभुत् आंग्ले आ रोज पल रूल संवस आंग्ले को येमात्र इधरिदरूटे आ रोज ब्रिटिशर् बीजेपी पालन रेटेन एट्ली परस्थित यह मूड नल्ल चटू रईत व्यतिरेक अभी आगे वरुक अभी वापस तस्कने रिटर्न वरकूट आगे सैनिक स तिपति रूल करकंबाड़ी तारक राम नगर बांबू कलकल रईलवे ट्राक समीप बाक्स पेल तो महिला चेत की तीव्र गाया पटाल पै उ पशु क्रिंद को तरमे वेली महिला तीव्र गायल पाले महिला तिपति रूय आस्पति की तरली पेली बाक्स पै दर्याप्त चपेटन पोलिस बाक्स नल्ल मंदा लेक निजा रैल पटाल तपे एवरना प्रयत्चारा अने को दर्याप्त चपेटन पोलिस भयपड़ी 
మమ్మల్ని తొలగించి మా కుటుంబాలను వీధి పాలు చేయకండి మూడు దశాబ్దాలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాము మాకు న్యాయం చేయండి మదనపల్లె బీటీ కళాశాల వర్కల నిరసన దీక్ష విద్యా సంఘాల మద్దతు రెండు నుంచి మూడు దశాబ్దాల కాలంగా మదనపల్లె బీటీ కళాశాలలో అటెండర్లు స్వీపర్లుగా కంటెన్సీ వర్కర్లుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాము కారణం లేకుండా అర్ధాంతరంగా విధుల నుంచి తొలగించి మాకు అన్యాయం చేశారని కళాశాల కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు నాగరాజు ఈశ్వరమ్మ వాపోయారు అనుభవం అంతా కళాశాలలో సరిపోయి వయసు దగ్గర పడుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గత మూడేళ్ల కళాశాలకు సంబంధించి లెక్కల లావాదేవీలపై ప్రభుత్వం ఆడిటింగ్ నిర్వహించగా వ్యత్యాసం రావడంతో కళాశాలకు చిత్తూరు పివిఎన్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ఆనంద్ రెడ్డిని ప్రత్యేక అధికారిగా నియమించారు బీటీసీ ట్రస్ట్ కళాశాల యాజమాన్యం కోర్టును ఆశ్రయించి ప్రత్యేక అధికారి పాలనపై స్టే తీసుకువచ్చారు ప్రత్యేక అధికారికి కంటెన్సీ వర్కర్లు సహకరించినందున అభియోగాలతో మొత్తం పద్దెనిమిది మందిని విధుల నుంచి తొలగించారని ఆరోపించారు ఇదిలా ఉండగా గత ఏడు మాసాల వేతనాలు ఇవ్వకుండా విధులకు రానివ్వకుండా వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని మాకు వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని మాకు న్యాయం చేసే వరకు కళాశాల ఆవరణంలోని నిరాహార దీక్ష చేపడతామని హెచ్చరించారు ఆరు నెలలుగా మేము ఎంతో ఓపికతో సహనంతో మేము ఏ ఇబ్బంది కలగనివ్వకుండా కాలేజీకి కానీ సిబ్బందికి కానీ కాలేజ్ యొక్క యాజమాన్యం నిర్మించినటువంటి విధులకు కానీ మేము ఇబ్బంది కలిగించకుండా సామరస్యంగా గత ఆరు నెలలుగా మేము అడుగుతూ వస్తున్నా కానీ వాళ్ళు స్పందించడం లేదు ఈ విషయమై అనేక మంది అధికారులకు డిప్యూటీ సీఎంకు మిత్రనిటి గారికి ఎమ్మెల్యే గారికి ఎంపీ గారికి అందరికీ మేము అధికారపూర్వకంగా మేము నోటీసులు ఇచ్చినాము వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ లేదు రాసి ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళ నుంచి మాకు స్పందన వచ్చిందే కానీ ఈ యాజమాన్యము వాళ్ళను కూడా కలెక్టర్ కూడా కలెక్టరు సబ్ కలెక్టరు మున్సిపల్ కమిషనర్ కూడా ఇచ్చినాం అట్లా ఇస్తూ కూడా మాకు ఏ విధం అంటే న్యాయం జరగాల గత ఆరు నెలలుగా ఇది ఏడో నెల ఇంతవరకు జీతాలు కూడా లేదు మేము గత ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలుగా మేము పనిచేస్తున్నాము వయసు కూడా యాభై ఐదు దాటిపోయింది ఇప్పుడు ఈ కళాశాలను వదిలే వేరే పని చేసుకోమంటే చేసుకునే శక్తి కానీ బలం కానీ ఏమీ లేదు మరి ఇప్పుడు మేము ఎక్కడ వెళ్ళాలా గత ఏడు నెలల నుంచి మమ్మల్ని అనేక ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్న యాజమాన్యము మరి మాకు తగిన న్యాయం చేయాలని మా కాలేజ్ తరఫున మా సిబ్బంది తరఫున మేము మేము పద్దెనిమిది మంది పనిచేస్తాము మా అందరికీ న్యాయం చేసి మమ్మల్ని మా కుటుంబాలని వీధిని పడకుండా కనీసం మీరైనా ప్రభుత్వం వారు సహకరించి మా కుటుంబాలు ఆదుకోవాల్సిందిగా మేము ప్రార్థన బీటీ కాలేజ్లో ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తా ఉన్నాను అటెండర్గా వర్క్ చేస్తా ఉన్నాను మేము ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ మాకు పర్మనెంట్ ఉంది అవుతుందని ఇన్నాళ్ళు ఆశ పెట్టించి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ఇప్పుడు మమ్మల్ని బయట పోంటాను పోతాము పోని అదన్న ఇవ్వండి అంటే దానికి రెస్పాన్స్ కారు తర్వాత ఆ విషయంగా మాట్లాడినాం కరెస్పాండెంట్ గారిని అడగండి కరెస్పాండెంట్ ఇక్కడ ఉన్నారు కూడా తెలీదు ఇప్పుడు రెండు సార్లు వచ్చినారు మమ్మల్ని ఇంతవరకు ఏమీ అని కూడా అడిగింది లేదు కానీ ఈరోజు 
మీరు వెళ్ళండి ఆయన అడగండి ఎక్కడికి పోయి అడిగేది మేము అంత స్తోమత ఉందా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే స్తోమత కూడా మా దగ్గర లేదు ఆరు నెలలుగా జీతాలు ఇక మా పిల్లలు మేము నరక మనం ఇస్తున్నాం ఇది ఏడో నెల ఇంతవరకు ఏ విధమైన స్పందన లేదు మా దగ్గర స్పందన అనేది అసలు చీమ కొట్టినట్లు కూడా లేదు మేము అడుగుతుంటే ఏమని అడిగితే వెళ్ళండి వాళ్ళని అడగండి ఎవరిని అడగలే గోర్కా సార్ అనమంటారు గోర్కా సార్ రవి అంటారు రవి సార్ని అడిగినాం ఈ అడగు అన్న వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వీళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు సరే మా దగ్గర రోద్దు పోనీ మా దగ్గర డబ్బులు లేవంటున్నారు కదా డబ్బులు లేనప్పుడు బయట వాళ్ళని పిలిపించి పనులు ఎలా చేయిస్తున్నారు అది మేము ప్రశ్నిస్తాను ప్రశ్నిస్తే దానికి కూడా సమాధానం మేము వాళ్ళకి గంటకి ఇరవై రూపాయలు గంటకి ఎవరండి ఇరవై రూపాయలతో వచ్చి చేసేవాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు కానీ మమ్మల్ని అట్లా మబ్బ పెడుతున్నారు ఏమంటే లేడీస్ హాస్టల్ వాళ్ళని పిలిపిస్తారు లేడీస్ హాస్టల్ ఎప్పుడు కానీ వంట వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ పని చెత్తలు ఊడ్చురు అనేవాళ్ళు ఈ రోజు వాళ్ళ దగ్గర కాలేజీలో ఎట్లా చెత్తలు ఊడిస్తున్నారు అర్థం కావడం లేదు మా మీద ఎందుకు అంత కక్ష సాధింపు మాకు అర్థం కాక బాధలు పడుతున్నాం మా బాధలు మేము పడుతూ ఇక్కడ అక్కడికి మాకు నచ్చక క్యాంపస్ అంతా క్లీన్ చేసుకుంటా అంటే ఎవరు చేయమన్నారు మిమ్మల్ని అని అడుగుతున్నారు ఇంతకంటే మా దారుణమైన పరిస్థితి ఎక్కడ కానీ లేదు ఇరవై మూడేళ్ళుగా పనిచేస్తాను ఇంత నీచమైన వైఖరి ఎవరు ప్రవర్తించింది లేదు ఏమీ లేదు ఇప్పుడున్న వాళ్ళంతా కడుపు కోత లేదు ఎప్పుడు కానీ మేము బెసెంట్ అమ్మ ఎంతో మంది వచ్చిన మీరు పర్మనెంట్లు చేసుకోండి రోడ్డు పైకి రండి అంటే ఎప్పుడు వచ్చి మేము రోడ్డు పైకి వచ్చి అడిగిన వాళ్ళు కూడా కాదు ఈరోజు రోడ్డు పైకి వచ్చినామంటే ఎంత కడుపు కాలుతోంది మాది ఎంత ద్రోహం చేస్తున్నారో ఒక్కసారి వాళ్ళు మనస్టాక్షకి కుసం వేసుకొని మాట్లాడమనండి ఫస్ట్ మమ్మల్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారో చేయమనండి మమ్మల్ని చంపే కూడా వాళ్ళు వెనక్కి పోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఇప్పట్లో మాకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకొని వ్యాధుల బారిన పడకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఎంపీడీఓ లీలామాదేవి పేర్కొన్నారు మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మనం మన పరిశుభ్రత కార్యక్రమంలో భాగంగా పంచాయతీ సెక్రటరీలకు వైద్య సిబ్బంది వారికి అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీఓ లీలామాదేవి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మనం పరిశుభ్రత కార్యక్రమాన్ని పదిహేను రోజుల పాటు ప్రతి గ్రామంలో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే వ్యర్థాలపై వ్యతిరేక పోరాటం చేస్తామని సూచించారు ప్రతి పల్లిలోన వ్యర్థాలను పొడి చెత్త తడి చెత్తగా వేరువేరు చేసి పారిశుద్ధ కార్మికులకు అందజేయాలని సూచించారు ఆ వ్యర్థాలను డంపింగ్ యార్డులకు తరలించి పొడి చెత్తను ఎరువు తయారు చేసి వ్యవసాయ పంటలకు ఉపయోగిస్తే పంటలు అధిక దిగుబడి వస్తాయని అన్నారు అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంటి పన్నులు వసూలు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ సెక్రటరీలో వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఈరోజు మన మదనపల్లె మండలంలో మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో మండల స్థాయిలో అంద మనం మన పరిశుభ్రత కార్యక్రమం మీద సమావేశం జరిగింది వార్ ఆన్ వేస్ట్ ఫర్ వెల్బీయింగ్ వ్యర్థాలపై వ్యతిరేక పోరాటం అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని పదహైదు రోజుల కార్యక్రమాన్ని మన ప్రభుత్వం వారు నిర్దేశించినారు దీనిని నిన్న జిల్లా స్థాయిలో చిత్తూరులో మీటింగ్ జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు మండల స్థాయిలో సమావేశం జరుపుకున్నాము రేపు గ్రామ స్థాయిలో ఇది ఈ అంశం మీదనే సమావేశం జరుగుతుంది దీని మీద వ్యర్థాల మీద పై వ్యతిరేక పోరాటం అనగా ఈ వ్యర్థాలు మనం శాను అనేది ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేయకుండా ఉండడము మనకు పంచాయతీ కార్మికులు ఈ ఆటో ద్వారా కానీ ట్రాక్టర్ కానీ ట్రై సైకిల్ ద్వారా కానీ వచ్చి డోర్ టు డోర్ కలెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకు కూడా సహకరించండి అదేవిధంగా మనం కూడా వాటిని తడి చెత్త పొడి చెత్త మనం ఇంటి వద్దనే సపరేట్ చేసి ఇస్తే మా అక్కడ చాలా ఎస్డబ్ల్యూ బీసీస్లో కూడా వాళ్ళకు సులభతరంగా ఉంటుంది సోర్స్ అట్ సెగ్రిగేషన్ సెగ్రిగేషన్ అట్ సోర్స్ అనేది అంటే మనం ఎక్కడైతే చెత్త వేస్తామో అక్కడ మనకు వాళ్ళు తడి చెత్త పొడి చెత్త ఈ వేస్ట్ అంటే బ్యాటరీలు కానీ ఏదన్నా ఈ ఏంటి కంప్యూటర్ సంబంధించినటువంటివి అటువంటి వాటిని కూడా సపరేట్ చేసి ఇవ్వడము అదేవిధంగా ప్లాస్టిక్ని సపరేట్ చేసి ఇవ్వడం ఈ విధంగా చేసి పంచాయతీ కార్మికులకు సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాము దీనివల్ల మనకు మన గ్రామం పరిశుభ్రంగా ఉండడము మరియు మనకు తాగునీరు కలుషితం కాకుండా ఉండడము మరియు ఆరోగ్యాలు కూడా బాగుంటాయి అనారోగ్యం పాలు కాకుండా ఉంటా ఉండేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ అనారోగ్యం మీద ఖర్చు పెట్టే ఆదాయం అనే ధనం కూడా వృధా ధనం కూడా కాకుండా ఉంటుంది ఇది ఇవి దీనివల్ల అందుకోసమే వ్యర్థాల మీద వ్యతిరేక పోరాటం వార్ ఆన్ వేస్ట్ ఫర్ వెల్బీయింగ్ అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకొని ఏడవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీ వరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది రోజుకు ఒక ఒక్కొక్క వర్గాల వారీగా ఒకరోజు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వల్ల ఒకరోజు ఫార్మర్స్ను 
ఒకరోజు షాప్ కీపర్స్ను ఒకరోజు వెజిటేబుల్ వెండర్స్ను ఒకరోజు స్టూడెంట్స్ను ఒకరోజు ఎంప్లాయీస్ను ఇట్లా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కరితో అవగాహన కార్యక్రమాలను మా పంచాయతీ సిబ్బంది కార్మిక పంచాయతీ కార్మికులు సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు అందరూ అదేవిధంగా అంగన్వాడీ డిపార్ట్మెంటు హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు శ్రమశక్తి సంఘాలతో వాళ్ళతో ఒక్కొక్కరితోనూ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాం ఫైనల్గా ఇరవై ఒకటో తేదీన మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఆ రోజు మనం ఈ పదహైదు రోజుల్లో మనం ఏమేమి తాగునీటి సమస్యలు ఏ విధంగా పరిష్కరించినామో శానిటేషన్ సమస్యలు ఏ విధంగా పరిష్కరించినాము ఈ అంశాలు అన్నిటి మీద గ్రామంలో తిరిగి మా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది అందరూ కూడా ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా ఏమి చేసినారో అనేది దాని మీద ఒక డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఇస్తాము గౌరవ మన మదనపల్లె ఎమ్మెల్యే గారిని ఆహ్వానించి ఈ కార్యక్రమానికి చేస్తాం ఇది ఈ కార్యక్రమము యొక్క ప్లానింగ్ దీనికి ప్రజలుగా తమ వంతు సహకారం అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం ధన్యవాదాలు కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ వాటిని రద్దు చేయాలని డిమాండ్తో దేశవ్యాప్తంగా బంద్కు రైతు సంఘాల పిలుపు మేరకు చిత్తూరు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ సురేష్ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలోని దుకాణాలు ప్రైవేటు ఆఫీసుల ప్రభుత్వ కార్యాలయం మూసివేసించారు మోడీ గారి మోడీ ప్రభుత్వం ఒక నిరంకు వైఖరికి వ్యతిరేకంగా అదేవిధంగా రైతు వ్యతిరేక బిల్లు లేదంటే పార్లమెంట్లో పాస్ చేస్తే ఈరోజు రైతు నటి విచ్చేదానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం నడుపు ఇచ్చిందో దానికి వ్యతిరేకంగా దేశమంతా కూడా ఈరోజు రైతులందరం కలిపిపుతూ దాదాపు రెండు నెలల నుంచి ఉద్యమిస్తున్నారు దాంతో భాగంగా ఈరోజు ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో గత పది రోజులుగా రేయనగా పగలనగా రైతులందరూ కష్టపడుతూ మహర్నిషుడు పోలీసులు ఒక చులుని కూడా లెక్క చేయకుండా భయంకరమైన చలిని కూడా లెక్క చేయకుండా అక్కడ రైతులు చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతుగా ఈరోజు ప్రజా సంఘాలు రైతులు అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు యువకులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వచ్ఛందంగా భారతదేశంలో ఈ భారత్ బంద్ను జయప్రదం చేస్తూ దాంతో ప్రాధాన్యం ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రత్యేకించి కుప్పంలో రైతులు అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు యువకులు పార్టీలకు అతీతంగా ప్రజా ప్రజా పోరాటం చేస్తూ ఈరోజు వాళ్ళందరికీ సంఘీభావం ప్రకటిస్తూ మేమంతా ఈరోజు స్వచ్ఛందంగా ప్రజలందరినీ ఈ బంద్లో పాల్గొనేటట్టు చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరిని నేను పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను వరి మిషన్ లో పడి బాలికకు తీవ్ర గాయాలు పెద్దతిప్ప సముద్రం మండలం గొడుగువారిపల్లెకు చెందిన రైతు పరమేశ్వర్ కుమార్తె శ్రీదేవి అనే బాలికకు తీవ్ర గాయాలు ప్రమాద సాధు జరిగాయి బాలిక వెంట్రుకలు వరి కట్టలతో పాటు యంత్రంలోకి లాక్కోవడంతో ప్రమాదం జరిగింది గాయపడ్డ బాలికను హుటాహుటిన వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనంలో మదనపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించిన కుటుంబ సభ్యులు బాలిక పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం తిరుపతికి తరలించారు మహిళా పాల ఉత్పత్తి సంఘాలకు ఫ్యాట్ ఎస్ఎన్ఎఫ్ బెంచ్ మార్క్ పెరిగేందుకు అవగాహన అవసరం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సదస్సులు నిర్వహించనున్నట్లు మదనపల్లి సబ్ కలెక్టర్ జాహ్నవి వెల్లడి మంగళవారం సాయంత్రం సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయ ఛాంబర్లో మదనపల్లె రామసముద్రం ఎంపీడీఓ లీలామాధవి శ్రీనివాసులు విజయ డైరీ మేనేజర్ నవీన్ సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమూల్ సంస్థతో చేసుకున్న ఒప్పందం మేరకు పాల సేకరణ లాంఛనంగా ముప్పై రెండు ఆర్బీకేల పరిధిలోని వంద గ్రామాలలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో పాల సేకరణపై అధికారులతో సబ్ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ అరవై ఆరు గ్రామాలలో పాల సేకరణ జరుగుతుండగా మిగిలిన ముప్పై నాలుగు గ్రామాలలో మహిళా పాల ఉత్పత్తి సంఘాలను బలోపేతం చేసి పాల సేకరణ చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు మహిళా పాల ఉత్పత్తి సంఘాలకు రెండు రోజుల పాటు అవగాహన సదస్సులను ప్రతి గ్రామంలోనూ నిర్వహించేందుకు చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుందని తెలిపారు మహిళా పాల ఉత్పత్తి సంఘాల క్షేత్రస్థాయిలో చురుగ్గా పనిచేసే విధంగా ఎంపీడీఓలు పశు సంవర్ధక శాఖ సిబ్బంది ఏపీ డైరీకి సంబంధించి అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు డిఎల్టీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి వార్తల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం